，周王灭商，分封天下，姜子牙得齐国，周公得鲁国，从此齐鲁之地率天下之礼，称霸东方。就让我们一起走进。山东博物馆，我是国宝守护人王学齐，林心如，鹿晗，我将带您走进前世传奇。我掌握天下第一兵法，为何会输给孙膑这个瘦子？得兵输者，善用之，为天下利；不善用之，为天下害。我们能做到的，为理想中那个天下而战。《孙子兵法》二零一七年亚马逊网站的销售率啊，排为历史类第一。按照西方的统计，全世界大约有二十五亿人在学《孙子兵法》，我为之光荣骄傲。希望你们试着去理解食物，去品味四方，终有一天，这稷下学宫的庖厨不用再做百家之饭，而是能做一家之餐。是来自山东大明湖畔的夏雨荷呀、啊！筷子是中国人非常了不起的发明，六千年之久。我们有博大精深的饮食文化，并不只是煎、炒、焖、炸，酸、甜、苦、辣，更重要的是食器、食礼。中华文明何以有今天？答案不仅仅在于这朝服，而在于穿上这朝服的每一代人，在于穿上这朝服的每一个人。简直就可以说是一本大明服饰卡通版的百科全书。我们习惯于穿西装革履才是今天的正装，希望能够把几千年服饰文化应用在现代的场合。到底哪一件文物能够入主国家宝藏特展？我们共同期待。国家宝藏奖品由中国绵柔型白酒开创者梦之蓝倾情提供，请登录国家宝藏文创指定战略合作平台天猫，搜索“你好历史”官方旗舰店。宝活起来，国家宝藏由蓝色经典《梦之蓝》独家呈现。我们是一档年轻的节目，到底有多年轻？上下五千年。感谢九大博物馆的鼎力支持。嗯、周王灭商，分封天下，姜子牙辅政守宫，得齐国。周公得鲁国，从此齐鲁之地率天下之礼，称霸东方。今天我们的主角是山东博物馆。齐鲁霸业早已消散，但其知者不惑、仁者不忧、勇者不惧的精神依然在传承。接下来，就让我们跟随郭斯克馆长一起走进山东博物馆。义理治国。义理利人。两千五百年前，孔子可能并未曾料到，自己的思想会对中华文明产生如此至深至远的影响。我是郭思克，山东博物馆的看门人，齐鲁山川，礼行天下。中国有礼义之大，故称夏；有服章之美，谓之华。以史讲礼制物化的最佳途径，他们便是礼的缩影。一贯之国，我们名不虚传。这其实都是我们从蒙昧走向文明的标志。为政不以礼，政不行义。
对于一个国家来讲，礼不可或缺。正是人无礼则不生，事无礼则不成，国家无礼则不宁。所以，礼可以修身，应与齐家，共可平天下。我是郭思克，我在山东博物馆，等待您探索历史的热忱之心。郭斯克馆长推选的第一件国宝是什么？而他的守护人又是谁？我们一起来揭晓。我从小就是个军事迷，十几岁参军，为的就是能进八一场演打仗的电影。在我这么多年的表演生涯中，从黄土地的吴清，到建国大业的李中仁，再到赵树孤儿的涂恩堵，我和战场。都有着不可言说的渊源。我守候的这个国宝，它是世间最厉害的一种兵器。有了它，战无不胜，攻无不克。它就是银雀山汉奸《孙子兵法》和《孙膑兵法》。保持的这么完好，很佩服我们的祖先。孙子曰：“兵者，国之大事。”死生之地，存亡之道，不可不察也。一九七二年，山东临沂银雀山西汉墓出土了一批典籍，以兵书为主，其中《孙子兵法》和《孙膑兵法》最引人注目。《银雀山孙子兵法》是最古的本子，两部兵书证明历史上确实有孙武和孙膑两个人，并且各有兵书传世。李世民说：“关注兵书，悟出孙武。”兵法是谋略，谋略不是小花招，而是大战略、大智慧。如今，《孙子兵法》已经走向世界，且它的作用远远不再局限于以本军事著作的范畴。知史以明鉴，查古以知今。我是国宝《银雀山孙子兵法》《孙膑兵法》汉奸守护人王学齐，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人王学齐。大家好。我是国宝守护人王学齐，我守护的国宝是《银雀山孙子兵法》《孙膑兵法》，汉奸。两千多年前，有一位官居司马或者姓司马的人，把近五千枚汉简带入了坟墓中。一九七二年四月，数千枚汉简因为抢救性挖掘又重见天日。其中最引人注目的就是《孙子兵法》以及四篇遗文，《孙膑兵法》十六篇遗文，都说“兵者诡道，料事如神”。也不知孙子与孙膑两位先贤是否也曾预料到这兵书流传的辗转离奇。是否也会唏嘘着命运的搬运浮雨？我是王学齐，我将带您走进银雀山《孙子兵法》《孙膑兵法》《汉简》的前世传奇。银雀山《孙子兵法》《孙膑兵法》汉简的前世传奇，就发生在战国时期。孟子云：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”可对于这个人来说，他的命实在是太苦了。相传他是孙武之后，世袭《孙子兵法》，本是各诸侯国最渴望的人才，却被师兄庞涓诬陷通敌叛国。鬓族情面，无人再叫他的本名，皆以刺骨之辱称呼他。而他
，只有装疯卖傻，骗得庞涓一时疏忽，借机逃回齐国。十三年过去了，他还能等到复仇的机会吗？我们的故事就从他一场节节败退的战役讲起。阿里，你跟着我有多少年了？十三年了，先生。是啊，十三年了。他庞涓仍是位高权重，而我却只能缩在这阴暗的角落里，苟延残喘。先生，齐王本要封您为将，给您功名，可您为何只甘心做一个小小的军师呢？这世界哪位将军连路都走不了一步，跟着我这样的人？啊，士兵哪能抬起头来？不，先生，虽然《孙子兵法》被那庞涓骗去，可您才是这天下第一兵法的传人，在阿离心中，您是一位真正的将军。阿离要将您的兵法记录成书，让世人好好看看。兵法。<笑>何为兵法？报！我军运往平陵的粮草被魏军截获，粮草，粮草都没了。你说什么？<笑>孙子云：“善用兵者，义不在己，粮不三载。军饷用度靠国内支持，可粮草征集就要从敌人的碗里抢了。平陵自古就是兵家必争之地，可这齐国的将领却忘了，前往平陵的道路突厥，极易遭遇伏击。这次。”我庞某拿到的是齐国的粮草，下一次就是他齐国士兵的命。将军英明，<笑>军师，是你执意让我攻平陵，可平陵未到，粮草先丢，你让我如何去面对齐王？<咳>将军。此事是我思虑不周。粮草虽丢，但所幸我先锋尚且强劲，后续部队也是稳健。如今距离平陵不过一日，请将军速派齐城高唐两位都大夫前去攻城，定有转机。子二人，可他们并不善于打仗啊。无知者无畏，有些仗不会打，反而是一种优势。你们知道有一种叫做率然的蛇吗？它们呀，穿行于长山，及其首则尾至，及其尾则首至。这用兵也当如此。报，禀报将军，齐国两位大将的人头已被我军斩下。<笑>师弟呀、啊，过了这么多年，你竟然还是如此。只能纸上谈兵。先生，胜败乃兵家常事，这是天命，并不是您的错。屡战屡败的人，你还要继续记住他的兵法吗？先生，咱先不想这兵法战争了。当年齐国的使者前来相救，你自愿追随我，一同离开，并不是因为你仰慕我的才华，而是因为你是庞涓留在我身边的剑，对吗？你，你是什么时候知道的？从你执意要为我撰写兵书开始。兵书
，这十三年来，庞涓战无不胜，攻无不克。你以学生的身份问我兵师如何，将败如何，取胜强悍敌人的方法，行军沼泽之地的对策，这些问题怕都是庞涓遇到的问题，而这些答案，怕也都是。庞涓想要的答案吧。报！庞涓已行至马陵。马陵，庞将军此刻不是应该先去攻打邯郸吗？他本来是要去邯郸的，可惜你写信告诉他，齐国兵寡将失，不自量力。妄图举兵侵犯魏国，国都大梁。庞涓一时暴怒，就率百人轻骑前来，准备一举拿下齐军呢、啊。你，是你劫了我的书信，模仿我的字迹，骗取庞将军。你以为我不知道平陵久攻南下？不，我是在麻痹庞涓。你以为我不知道？齐城高唐两位都大夫不是庞涓的对手？不，我是要让庞涓一步一步在胜利中轻敌。阿里。你记录了我那么多的兵法，在你给庞涓通风报信的时候，你怎么忘了？阴剑、内剑、反剑、死剑、生剑，将领需要控制身边所有的间谍，利用敌人的内剑为反剑，以彼之道还使彼身。我斩尽道，天地将法，我怎回拜？我掌握天下第一兵法，统领三军，为何会输给孙膑这个庶子？先生，这十三年来，您待阿里不薄，是阿里愧对于您。但我的父母家人皆在庞涓手中，我没有选择啊！事已至此，阿里唯有以死谢罪，先生。先生，你这是何苦啊？你利用了我，我也利用了你。这十三年来，若没有你的细心照料，我怕是也活不到今日。恩怨相抵，你还是走吧。走，我能去哪儿呢？我的弟弟是庞涓手下，我的父母家人皆在大梁。魏国已输，阿离已是家破人亡了。战争之期，皆因一人之恩怨，一人之野心。却以万千士兵的命为赌注，将他们的家人推入万丈深渊。今日你胜了，明日他胜了，战争总有赢家，可输的永远是我们。
里，我也希望能够劝君王，择人意，吹一场。年少戏兵法的时候，先祖曾有一句：“得兵书者，善用之，为天下利；不善用之，为天下害。”可如今礼崩乐坏，一个混乱世道的终结。只能依靠战争的手段。我们能做到的，只有好好保护自己，保护自己的家人，为理想中那个天下而战斗。孙膑因桂林之战、马陵之战的大胜而被载于史书，与孙子齐名。但他的《孙膑兵法》却意外散佚，直至一九七二年，银雀山汉奸的出土。世人才终于有机会与屈辱背后的孙膑真正相遇。今天我们都知道，孙武、孙膑并非一人，但其实，在银雀山汉奸出土之前，这件事情在学术界却一直存在争议。因为从汉末开始，《孙膑兵法》就散佚了，世间只有《孙子兵法》一部兵书流传。而银雀山汉奸的出土，让《孙膑兵法》再次面世，让这一千古疑案得以破解。银雀山《孙膑兵法》汉奸中记载的史实与《史记》有不同之处，《史记》记载的桂林之战，并未提起庞涓，而《孙膑兵法》中记载的却是孙膑擒庞涓于桂林。前世传奇结合了《孙膑兵法》和《史记》两部史料，是一种对历史的新的演绎。银雀山汉墓中，除了《孙子兵法》和《孙膑兵法》，还出土了《魏辽子》《晏子》《六韬》《守法守令十三篇》，以及汉武帝时的《七年四日》。在我国的文物考古工作中，集中出土多种先秦古籍和古艺书，是十分罕见的。名家是春秋战国诸子百家中的一个重要学派，以研究作战、用兵为其主要宗旨。流传下来的著作有《孙子兵法》《五子》《魏辽子》等，这些军事著作、军事古代战争和治病的总结，是对人类军事文化的重要贡献。学其中，我俩，王老师好。刚才这个前世故事里，您演的孙膑，可以说是运筹帷幄之中决胜千里之外。可能很多观众不知道，王老师之前。是一名军人，作为一名退役的军人，守护我们的《孙子兵法》和《孙膑兵法》汉奸，一定感觉特别特别。是的，是的，能够守护这两套兵法，竹简对我来说，呃，是一个莫大的荣誉。《孙子兵法》它的影响力不仅仅于在中国，在国外，也有着巨大的影响力。我也听说过一些。比如说，台湾战争的时候，当年老布什桌子上放着两本书，一本就是《孙子兵法》，另一本是《凯撒传》，说他很喜欢《孙子兵法》，而且他把这本书的英文译本还运到了前线，说供参战的人员阅读。真是不利，你做了不少功课。啊，关于《孙子孙膑兵法》在世界的影响力，有一个人，嗯，比咱们俩的功课做得更多。哦。苏德有两个宝贝，一个是苏德园林，另一个就是《孙子兵法》。二零零八年的时候，我呢组织了一次《孙子兵法》的一个全球征文大赛，没想到有二十多个国家他们来投稿。外国人为什么对《孙子兵法》这么感兴趣？我呢很好奇，亲身去体验一下。到目前为止，我国。跑遍了五大洲，去了七十七个国家和地区，他们对《孙子兵法》非常的热衷。每个国家书店里面都能买到《孙子兵法》。我这辈子最宝贵的经历，就是为了探寻《孙子兵法》走遍全球。我想把我的所见所得分享给大家。掌声有请韩胜宝先生。
我很好奇啊，就是刚才一上来你就敬了一个军礼，你是军人出身吗？我在部队有二十三个年头了，主要从事新闻工作。脱了军装了以后呢，我就到了中国新闻社，然后派到了苏州当了一名记者。到了苏州以后，每年在那里要搞孙子兵吧国际研讨会，哦，来了一大批的海外的专家学者。那个我好奇了，为什么全世界对《孙子兵法》这部中国古代的兵书这么感兴趣呢？我就想到全世界去看一看，走一走，真实的去了解。那就请您跟我们说说。《孙子兵法》的影响力究竟如何？国立，你先看我们身后大屏幕啊，啊，是吧？显示的，就是韩老师这次采访去过的所有地方，历时三年。哎呀，而且这个韩老师每到一个地方，就会收集当地的语言翻译的《孙子兵法》。今天他带来了一些，我们可以一起看一下。我给大家简要介绍一下，基本啊，这一本是。日本的《孙子评注》哦，这一本呢，是二零一五年在战火当中诞生的乌克兰《孙子兵法》。《孙子兵法》的口袋书放在口袋里，随身带着。没事儿是吧？要打仗了，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。人那边都打过来了。这些书的销量怎么样？现在世界上有十本以上的《孙子兵法》的畅销书。都来源于银雀山，它的底本啊。二零一七年，亚马逊网站的销售率啊，排位历史类第一。韩老师啊，我们就从你这些书开始讲啊。你看这边正好是日本的《孙子兵法》。对。您先给我们讲讲咱们的近邻日本。第一站是到日本的。现在一般来说，都说《孙子兵法》传向世界，最早是到日本的。我到日本去访问了很多专家学者，他们跟我讲，历史史上都有记载，《孙子兵法》传到日本已经有一千多年的历史。哦，日本呢最有名气的那一位战国时代的叫武田信玄，他被称为日本战国时代第一兵法家。可能我们在座的人对他的名字不熟，但是知道四个字，嗯，叫“风林火山”。漫画里头很多。对，就是武田信信雄他绣在那个战旗上的，这面旗是称作是“风林火山孙武旗”，这四个字出自《孙子兵法》军争篇，原话是“旗节罗风，旗序罗林，侵略罗火，对，不动罗山”。嗯，通俗的说法，什么叫旗节罗风呢？风，速度嘛，速度。什么叫林林海，排山倒海一种气势。气势。什么叫火？我们勇士的那种。勇猛，什么叫山呢？山呢？啊，不动如山，意志力，意志力。孙子的这个四句话作为日本的精神文化，已经融入到他的社会里面去了。日本有一个文坛泰斗叫井上景，对，他根据《风林火山》出的小说，嗯，那是风靡整个日本，还风靡亚洲五百万册。那销售一空啊，根据这个小说改编的电视剧，嗯、创造了收视率最高这个记录，还有动漫，哎，游戏。现在我们在座的很多年轻人应该知道了吧？之前也许你们只以为风林火山来自于日本，不知道这是日本古代军事家所推崇的军事指导思想，更不清楚它其实是来源于我们的《孙子兵法》。所以希望大家看完节目之后，一定要看我们的《孙子兵法》。你们可能会发现很多“风林火山”这样熟悉、不知出处的名词儿、名句。下面我们跟着韩老师啊，到欧洲去看看。这一本是德文版的《孙子兵法》。说到德文版的《孙子兵法》，不能不提一个人。嗯，这个人名字叫圣雅利，苏黎世大学的教授。他是西方。把这个自模学，嗯，发挥到极致的一个领军人物。他说，类似人喜欢类似军刀，因为类似军刀它是功能很多。他们把《孙子兵法》比作是类似的军刀。哦，呃，因为《孙子兵法》也有这个功能，它能够应用到各个领域，是万能的工具书。说得好，这个提法很形象。其实西方也有很多军事理论著作，比如说德国。著名军事家克劳塞维茨写过《战争论》，就被译为西方近代军事理论的经典之作
，而《孙子兵法》则是我们的兵书经典。我想知道，他们怎么看待这两部书？孙亚丽跟我讲了，很经典。嗯，第一个区别，《战争论》它主要讲的是战略，短期的；《孙子兵法》它的谋略高于战略。嗯，其二，《战争论》它一味强调把战争进行到底。《孙子兵法》讲什么？胜战、止战、不战，就是不战而屈人之兵。所以，《孙子兵法》要比《战争论》更高一筹。嗯，是说得好。刚才我们说了欧洲学者对于这个《孙子兵法》的评鉴，那我们下面说说非洲吧。好，这一本我就在非洲买的《孙子兵法》。非洲啊，总统到那个普通的老百姓，都喜欢《孙子兵法》。嗯。刚果金的总统，津巴布韦的总统，最有名的，是曼德拉，他们都学《孙子兵法》，所以呢，非洲掀起了一股《孙子兵法》的热。王老师，接下来是去了美洲吧？嗯，美国有线电视台的体育频道的主持人，他访问了很多这个呃 NBA 的球星。我跟他一起聊的时候呢，他给我介绍了很多有趣的故事。有一个雅号叫小斯的，他把自己的。名字外号改成那个孙子，他的博客也改名为孙子。所以呢，看美国的球星对孙子这么热衷，但是我影响最深的一个是美国夏威夷大学哲学系的教授，嗯，叫安乐哲，他是把中国的哲学向西方介绍的一个重要推手，啊，他这个用银雀山这个版本翻译了两部书，一部是《孙子兵法》，一部是《孙兵兵法》，这两部书翻了以后呢，很火爆。成为畅销书。我去夏威夷，他自己开了个车来接我。我跟他说：“你的车很好啊。”他说：“没什么，我这是《孙子兵法》《孙兵兵法》的翻译的稿费买的车。”我说：“你很了不起啊，不算什么。我家里的房子也是两部书翻译的稿费买的。<笑>”我带来他的一段视频，你们还是要听听他自己亲自怎么讲的。好，我们看看。潘老师他来过我们夏威夷，他要让那个中国人了解那个《孙子兵法》、那个《孙兵兵法》的重要性啊！我我佩服他。呃，《孙子兵法》在东亚是非常宝贵的一个东西。你如果如果了解它的话，你就会了解一个思维方法。我个人我觉得中国人不喜欢大家。大家是不得不得已的，是最后的一个选择。在一方面，我们可以说那个《孙子兵法》是战术，说它是战略，可是最后它是哲学。那个他的态度，跟那个《论语》、跟那个《中庸》的那个态度都是一样。他们唯一的目标是什么？是和谐。那个孙子是一个经典，那个孙膑是新挖到的东西，可是它不是传统上的一个经典。事实上，那个孙膑是非常重要的一个一个材料，他的思想比孙子，呃呃，兵法的复杂的多，将来会变成一个经典。这个新的中国，崛起来的中国，挖到的那个考古。东西很多，我们这个一个时代的那个汉学家，是非常精彩的一个时候。这位美国学者把《孙子兵法》上升到了哲学的范畴。韩老师，我觉得您这次的采访活动，真的是让我们深切感受到了《孙子兵法》的影响力究竟有多大。其实呢，韩老师今天拿来的仅仅是他收集《孙子兵法》中很少的一部分，他一共收集了四十多个。语言三百多本不同版本的《孙子兵法》，我们一看看大屏幕，这些都是这个韩老师收集到的《孙子兵法》。哇，这么多！你走遍世界去寻找，呃，《孙子兵法》的印记，在你心目中，《孙子兵法》是一部什么样的著作？作为一位媒体人，呃，一个普通的记者，我的责任是真实的记录《孙子兵法》。在全世界的传播、应用和影响，嗯，《孙子兵法》太伟大了，我只能
谈自己的感受。一个，《生子兵法》不仅是一本高超的战争艺术，而且是一本高超的控制战争的艺术。他从兵泽国之大事开始，就告诫大家要控制战争。第二，它不仅是军事上的瑰宝。而且是人类思想的宝库，嗯，能运用到各个领域的。第三个感受，《孙子兵法》，全世界都在学习。按照西方的统计，全世界大约有二十五亿人，直接或者间接的在学《孙子兵法》。我为之光荣骄傲。韩老师刚才说，他只是一个普通的记者。韩老师。我要告诉您，虽然您的普通话说的有点普通，但是您这个记者可真是不普通。您做的这件事儿也不普通。谢谢，谢谢。银雀山《孙子兵法》《孙膑兵法》汉典，是中国先秦时期军事思想的集大成者，尤其是享誉世界的《孙子兵法》，在当代这部名著已经不是简单意义上的战争著作，它蕴含着深邃的哲学思想。让我们在各个领域中都能看到他的影子，同时，我们又为他注入了新时代的活力。接下来，我们将为二位颁发国宝守护人印信，并宣读守护誓言。我是王学齐，我是韩胜宝。我们志愿守护《银雀山孙子兵法》《孙膑兵法》汉简，守护历史，守护盛世韬略。国家宝藏由中国绵柔型白酒开创者孟芝兰独家呈现，让国宝活起来。国家宝藏由蓝色经典梦之蓝独家呈现。接下来，我们看看郭斯克馆长推选的第二件国宝是什么，而他的守护人又是谁呢？来，我们一起来揭晓。我们中国人见面总爱问一句：“你吃了吗？”其实不光现代人对吃特别讲究，历史上的各朝各代也都有自己特别的饮食文化。孔子说：“三月不知肉味。”孟子说：“鱼与熊掌不可兼得。”今天来到孔孟之乡，我好想知道，在几千年前的齐鲁大地上，那时的一日三餐会是什么样呢？林先生你好，你要守护的国宝是《战国同餐具》。哇，居然有这么多件！数量这么多的红餐具，应该是不多见吧？确实很罕见，像这么完整的成套的战国时期的青铜餐具，在全国目前还是出土的唯一的一套。对，这些所有的餐具都是放在这个容器里面。是的，而且呢是大小相似，环环相套，丝丝入扣。太厉害了！所以这么多的青铜器啊，能套合叠放在一起啊，不光铜器本身要非常的轻，非常的薄，呃，每一件的尺寸和位置，都要经过非常严密的计算和反复的试验修正，才能保证这样的效果。所以我们也推断，这些餐具应该是主人出行的时候使用的。俗话说：“民以食为天。”在这六十二件战国铜餐具的背后。我仿佛看到了古人炊烟袅袅的生活气息，千百年来，中华民族的生活智慧与礼序，都蕴藏在这一餐一书里。我是国宝，战国同餐具的守护人林心如，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人林心如。大家好，我是国宝守护人林心如。我守护的国宝是《战国同餐具》。纵横。
门家苏秦城这样描述：春秋战国时，齐国的都城临淄，说那里车轮相连，摩肩接踵，家敦而富，志高而扬。而我们今天的这套国宝，就出于那片繁荣富足的土地上。它虽然外形小巧，却内涵乾坤，能够容纳五十九件餐具，其中包括十个耳杯，十个小碟。十个红盒，四个碗，二十五个盘，加上雷形的餐具外壳，共达六十二件，既利于收纳，又方便携带，是同时期出土器物中的一套孤品，独特精巧，神秘别致。我是林心如，我将带您走进战国铜餐具的前世传奇。战国铜餐具的前世传奇，就发生在齐国。那里有一座闻名天下的学校，被称为“稷下学宫”。这些来自天南海北的学子们，每天讨论家事、国事、天下事，各抒己见，难以融合。虽然促成了百家争鸣的盛况，思想学术的诞生，但却苦了学宫里的美厨娘夏江。好了，终于逃出来了。夏江啊，你是准备去采纳清晨的露珠，来给我做桂浆吗？夏江，我可不喜欢喝桂浆，但是我的早膳只吃那一种，你可不要再随意更改了。真不懂你们为什么会喜欢这些食物。夏江，既然已经出门，莫不如帮我捉两条鱼再回来吧。你们，江江，我对你不好吗？你为什么要逃走呢？你们每个人的饮食习惯都不同，连餐具都要依据什么儒家、法家、阴阳家的思想礼仪做准备，比君王还难伺候。再不走，再不走就累死了。夏江，这饮食可是一件大事。正所谓，孔子云：“食不厌精，快不厌细，色恶不食，臭恶不食，歌不正不食，不得其将。”不是这个墨子云：“足以充虚寄气，强补功；耳目聪明则……”韩非子云：“人无毛羽，不衣则不犯寒，以肠胃为根本，不食则不能活。”荀子云：“争饮食。”齐鲁先生，我真的待不下去了，你能帮我逃跑吗？夏江，普天之下莫非王土，逃跑啊是解决不了问题的。我只是一个小小的厨娘，我能有什么办法呀？那你知不知道有一个叫伊尹的刨厨，他呀，生乎空仓，以尧舜之道邀汤，而睡之以伐夏救民啊。哎呀，齐鲁先生，你们非得这么说话嘛？哦，对不起，对不起，<笑>习惯了。那简单来说呢，这个易影啊，和你一样，是一个小小的刨厨，但是啊，他却成为了皇帝的老师，帮皇帝平定战乱，治理国家。
夏江，其实说起做饭啊，这季夏学工没有比你更擅长的了。也许，你可以试着用做饭的道理解决自己的难题。做饭的道理。什么意思啊？江江啊，你这这席怎么摆成这样了呀？庄子云：“含朴而稀，古富而游。”我们可都等着你这顿饭呢。哎，这是怎么回事？并列而坐，难道你都忘了吗？今天，今天我们就这么做。夏江，夏江，你知道龙的喉咙下面有一根一尺长的逆鳞吗？人一旦触动到了，它便会暴怒而失职、啊。你知道我的逆鳞是什么吗？我的逆鳞，便是这每日所食之物、所饮之礼。所以我劝你。不要再整这些幺蛾子！哼！欲成其事，先败其师。今日我们不如听听夏江想说什么。听听夏江想说什么。走，听听去。哎，夏江，我们这么多人，你就带一个雷。难道你是仗着歧路相互开始狐假虎威了吗？先生，您别急，先坐吧，啊？哎，为什么把我喜欢吃的菜放那么远？你们平时吵架如同鸡同鸭讲，根本听不进对方说什么。如果不去品尝对方的食物，又怎么能够理解对方的思想呢？夏江，你现在也会讲大道理吗？哼。你不就是想让我们口味统一，好自己省事吧？哎，夏香是想说，要先设身处地，才能感同身受。那这一人一个空碗，这又是何意啊？你们平时只吃自己习惯的菜式，但是食物有限，越是稀奇的品种，供应越少。如今，每个人都有一个碗，你们可以自己做决定，不用固执于一种食物啊。是为固步自封，只会坐吃山空。你们不肯接受的越多，天下对你们而言就越小。<咳>江江啊，这有的菜式我实在是吃不惯呀、啊，比如这一道啊，味美也太酸了。哎，这么小的一个盒子里，竟然可以放这么多餐具。哎，这里面还有啊。哎呀，江江，此物还真是颇为稀奇啊。这三个小碟子呢，是调料碟，或咸或甜或酸或苦，都可以根据自己的口味来调节。夏江，你既让我们吃自己不喜欢的食物，又让我们自己调味，那我们要你这个刨厨干什么？不要最好。你，哎，你们总说小人同而不和，可你们这些君子们，又是否愿意尝试和而不同呢？起路！肚子饿了吧？多吃点，多吃点，多吃点。哎，你这个家伙！起路！听我师兄说，你不要总是事事和我们作对嘛。没人和你们作对，只是这对错不应该只是由你们来决定。你。世书不喜酸，你呢？只爱梅汁蘸盐，你，鱼肉偏与酿酱同时。可是你们知道吗？饮食有自己的规矩，春多酸，夏多苦，牛肉配到羊肉配属，调和食物的温热寒凉，要根据食物自身来决定。今天，我将食人宴饮之餐具装在这小小的雷中。尝试一种新的用餐方式，希望你们能够放下偏见，试着去理解食物，去品味四方，重新定义对饮食的理解。希望终有一天，这季下学工的刨厨
，不用再做百家之饭，而是能做一家之餐。史书记载，战国时期普遍为荤餐制，而奇巧的同餐具帮我们展开了另一番想象。民以食为天，中华饮食文化中的每一器都曾盛装了昨日的华夏之光，每一物也都曾给养了今朝的富饶中国。一九九一年的冬天，山东临淄张家庄发现了一座战国时期的大型墓葬。虽然主墓室被洗劫一空，但是却发现了一个距离盗洞仅差约三十厘米的气孔空。正是这一微小的偏差，使得气孔空保存完好。而我们也有幸发现了这套精巧的铜餐具。这套六十二件组合的铜餐具和其他同时期的餐具相比，显得格外的不同。它的每件餐具之间套合紧密，环环相扣。如果稍有偏差呢，便无法再次装入或者取出。这套铜餐具的发现，为研究战国时期齐国的手工业、制造业和齐国临淄地区的生活习俗提供了重要的实物资料。《前世传奇》中提到的稷下学宫，是战国中后期诸子百家争鸣的重要场所，在人类历史上的轴心时代。相隔遥远的希腊和中国，几乎同时出现了柏拉图学院和稷下学宫两座学术机构，而这两座机构也分别成为当时东西方学术文化的代表。让我们掌声欢迎心如重新回到舞台。好久不见，好久不见，好久不见。你刚才扮演这美厨娘真的是非常的惊艳，我突然就想起来《还珠格格》。有一集，紫薇格格跟着乾隆皇帝下江南，在郊外野餐。你给皇上做了几个菜？嗯，当时有一个菜，那是烤糊了的鸭子，那叫凤凰台上凤凰游。还有两只奇形怪状的烤鸡，那是在天愿做比翼鸟。<笑>你说你这糟糕的厨艺啊，你怎么跑到齐国忽悠着人家齐国的学生去了呢？老师，您别忘了。我也是来自山东大明湖畔的夏雨荷呀。哦，老师，你知道吗？我到山东博物馆看到那个铜餐具，我觉得特别的亲切，也特别的震惊。特别的震惊？嗯。为何呢？因为我觉得古代人真的太有智慧了，他们能够在一个小小的雷当中装出这么多的东西，而且我看到那个铜餐具里面锈迹，就像星空一样璀璨，我觉得真是太好。真的是哎，看得出来，他是真心的喜欢这件国宝，是不是也想拥有一件同款的同餐具？我很想拥有，但是我觉得我现在拥有了，我也不知道具体要怎么使用啊。怎么还会不会使用呢？老师，这里面真的不一样，学问真的很大。哦，我现在找到了一个人，他试着去揭开我们同餐具背后的秘密，要让我们大家知道，我们中国古代的餐具里面。藏了多少老祖宗的智慧？那就让我们一起来认识一下他。对于赵荣光教授来说，吃一直是件严肃的事他教授的食学，通俗却不简单，是最受学生欢迎的一门课。我在食学领域的教学与思考有四十多年了。中国有俗语说：“美食不如美器。”美器反映了进食者的等级、身份、志趣、爱好，还体现了社会风俗、礼仪制度等更多的寓意。山东博物馆陈列的这套命名为“铜餐具”的器物，不在许多传世商周时代的鼎耐重器之下，里藏于器、文化与文明深寓其中。让我们掌声有请赵荣光教授。赵老师好，你好，张先生。赵老师你好，陈教授好。赵老师，您上来之前呢，心如还跟我们卖关子呢，说这套铜餐具的形制用途不一般，对他的研究是很少，这是为什么呢？当时这套器具啊，是被严重的盗发过了。墓主人的果实，什么信息也没有留下来。虽然是资料有限，但是呢，我
我们老师对这一套同餐具的类别用途做出了一个很合理的判断。今天呢，我们就要请老师好好的给我们解说一番。心荣介绍说有六十件的是吧？嗯，它里边的器具是五十九件。哎，另外一个呢，那是那个雷，哎，一个雷鱼，就底下那个盆似的，上面一个雷杠，然后上面脱落下来一个钮，这三个其实是一个器具，就雷，雷是什么装酒的，那么那五十九件刚好装在那里。那您给我讲讲这个五十九件是干嘛用的？首先我们来看到那这个，嗯，它叫耳杯，耳杯呢就是这个古代人呐、啊、临流掬水。你看，捧起来，就这个叫、啊、就,就这个样子，它是喝酒的。然后呢，羹杯装肉汤的，嘿。另外还有一个耳杯，那是比较有趣的，它有点像今天北京人吃那个涮羊肉啊，蘸料的那个碗。啊。那那时候是不是也有像涮羊肉这样的？涮呢还没有，但是在战国时代呀、啊，那个蘸料可是太丰富了。哦。这个《周礼》上记载呀、啊，当时的蘸料有两大类。一类呢是咸的，呃，这个叫做海。嗯，另外一类呢是逞酸味的，叫稀。呃，在周代时期，周王他正常吃饭的时候，咸的六十种，酸的也六十种。啊，所以啊，这就是礼，他能这样吃，表明他有这样的特殊身份。对、嗯，它是这样一种象征、啊。对对对，那刚才您讲了这个吃法这么讲究，这个器皿算讲究的吗？墓主他的器物是保存的比较完整，他有三个特殊的器皿，三个鼎。哦，从这个我们大概基本就可以说了。周代时期有一种制度，叫做列鼎制度。啊，天子周王，嗯，九鼎，一言九鼎、哦，最高了。嗯，诸侯七鼎、啊，大夫五鼎。是三鼎，那么这套器物的主人就是士，但是因为在西周的时候，嗯，士的阶层不可能有这样完备的青铜器。那从西周到战国末期，那么这么长时间来，制度发生变化了，这就是古书上讲的礼崩乐坏，文化下移了。嗯，黄宽的《盐铁论》，片中就讲过这样的话：“夫一文碑，得同碑时。”什么是文碑啊？就是漆器。漆器的价值相当于十个青铜器的碑，青铜器文化下行了，才会有这个士阶层那样完备的器皿。原来这套餐具背后有那么多历史文化，那餐桌上盛菜的器皿有了，也应该有进食的器具吧？咱们现在还一直吃饭要用筷子、用勺这样的工具有吧？战国时期呀、啊，它的这个历史场合。这个注释句主要是笔，有两种基本形态，一种就这种很尖的，另外一种就是圆头的啊，主要是刮取这个流质食物的，变成盛汤的勺。尖的就是弯的，弯肉，他要用这个笔挑出来，放在煮上。不是有一个成语叫做“人为刀俎，我为鱼肉”吗？煮既承载，同时呢也是加工工具。我觉得我们中国人其实最具标志性的餐具就应该是筷子，咱们那时候不用筷子吗？筷子是中国人的非常了不起的发明，它的形制和用处的演变经过了六千年之久。六千年呢？那个时候啊，叫箸，嗯，这个箸啊，在当时也叫夹。你经常怎么说呀、啊？羹之中有菜用夹，其啊无菜不用夹，夹那个菜的。一九三四年的时候，在殷墟发现了六个箸形器，四面呢。有个窑槽，从正面看呢是一个 X 形，这一夹呀，那个肉汁儿就落到那个锅里去了。嘿，瞧瞧，哦，哇，这个有点意思哎，好特别啊！饮食和食器确实是我们民族历史和文化的重要组成，而且我们生活中很多常用的词汇都有着对于美食美器的追求和理解，对吧，赵老师？是这样。中国有一句话：“美食不如美器。”所以，我们中国人呢，就是不仅仅是吃什么，啊，而且特别讲究怎么吃。嗯，我们大家都知道的，食不言精，快不言细，正饮食，无廉耻，非常深刻。就前段时间有好多的旅游团到了国外去，吃那个自助餐，啊，去抢，给人家留下印象非常不好。所以今天我们看到这儿。听到这句话，大家一定要记住：争饮食，无廉耻。
。关于吃饭还有好多说法，因为我们小的时候，老人们很多的老规矩、老理儿要教你。食不言，寝不语。你一吃饭一说话，嘣儿，答案就快了。吧唧嘴也不成，嗯啊，喝汤了，嚎嚎嚎也不成。现在真的食不言，因为大家都在玩手机，同一桌人吃饭，然后手机先拍照，然后开始发那一些社群网站啊，发<笑>一些事情也不言了。<笑>嗯、对对对对。呃，但是孔子的当时他指的不是这个意思，这话呢是介于《论语》《乡党》。他那里呢讲的是这个祭祀时候的事儿，祭祀就要一种虔诚的心，所以在吃饭的时候不要大声，很恭敬。这些规矩，就是后来礼的发源，这就是夫礼之初，食住饮食。现在看来，我们对餐具和食礼的重视是有文化渊源的，是由来已久的，对吧？是这样，中国最注重礼仪。我们在今天呢看到这个这套铜餐具的时候，可以想象到利用这些器具在进餐的人们，他们是何等的斯文啊！我们这个传统，从那个时代一直绵绵的就传递到现在。嗯，其实国立老师，在我真正了守护了战国铜餐具之后，我认真的研究一下我们国家的饮食历史。事实上，自古以来我们的土地并不肥沃。像食物也没有那么丰富，我们现在的西红柿啊、土豆啊，都是从后来才引进、发展起来的来来。但是我们仍然总是说，我们有博大精深的饮食文化，因为呢，我们饮食文化中所包含的，其实并不只是包括煎、炒、焖、炸、酸甜苦辣，更重要的是食器、食礼。食礼是那些在吃饭以外的礼仪和哲学。金如说得好，中国人的饮食文化源远,远流长。这套战国的铜餐具所处的时代，人们的饮食尽管单一，但依然发展出了高度发达的饮食文化。铜餐具浑然一体于异类中的精准设计制作、器型的精美与适用性的绝妙结合，以及工艺的高超，令人感叹。而它背后蕴含着的饮食文化和礼仪。更是我们当下追逐美好生活向往的最好的关照。我是林心如，我是赵荣光，我们志愿守护战国铜餐具，守护历史，守护美器十里。国家宝藏由中国棉柔型白酒开创者孟芝兰独家呈现。让国宝活起来！国家宝藏由蓝色经典孟芝兰独家呈现。接下来，郭思科馆长推选的第三件国宝是什么？它的守护人又是谁？我们一起来揭晓。山东，古称齐鲁，在这齐鲁大地上，我要守护的这个国宝，应该与一位圣人有关。相传，孔子有弟子三千，几千年来，儒家思想影响深远。衍圣公这一封号，跟随孔子家族八百年。逢财百禄尊，好多路。我守护的国宝，应该在他们中间吧。这就是你要守护的国宝，名衍圣公朝服。好新的那件衣服，但它好大呀。这件赤裸朝服出自天下第一家的孔氏家族，是现存最早、保存最完整、成套的明代朝服。赤裸衣、赤裸裳、白中单、凉冠，还有夫子履。目前已知的传世的明代衣冠，世上只有孔府这一家。啊，真的吗？那还是很珍贵的。孔府旧藏的这些服饰，集中呈现出明代服饰的种类和样式，是中国古代服饰的典范。一件朝服，牵引出的，是一个家族几百年来崇尚礼规的秩序观念
，更是中华民族人、礼、文化千年延续的见证。我是国宝，名衍圣公，朝服的守护人鹿晗，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人鹿晗。大家好，我是国宝守护人鹿晗。我守护的国宝是明衍圣公朝服。颜渊曾经问孔子：“何为一个国家？”孔子说：“用夏代的历法，坐商代的车子，穿周代的礼服。”奏上古的音乐，孔子一生最念念不忘的“克己复礼”，即恢复周礼。而今天，我所守护的这件国宝，就是起源于周礼。它并不是专属于衍圣公的款式，而是明代文武百官在最重要的仪式场合上穿着的朝服。除冠带配绶不同外，其他部分一律相同。孔子想要恢复的礼究竟是什么？而历代衍圣公又为何如此珍视他？我是鹿晗，我将带您一同走进明衍圣公朝服的前世传奇。明衍圣公朝服的前世传奇就发生在万历年间。有一位江南才子沈德福，出身书香门第，家中常有达官宾客满堂。沈德福自小便听他们讨论前朝掌故、趣闻怪谈，于是他决定写一本历史所闻笔记，取名为《万历野货编》。一日。沈德福听到一个关于嘉靖皇帝与朝服之间的故事，颇感稀奇，于是决定将其记录下来。他们说，嘉靖初年，有一个冬天很冷，冷到身体僵硬，行动迟缓。平日里也就算了，可在大朝会这样的场合。谁也不敢有丝毫懈怠，因为但凡行差踏错一小步，都可能是掉脑袋的大罪。可不曾想，却有人犯了一个那样不可描述的错误。众官皆。正旦，三阳开泰，万物咸兴。恭为皇帝陛下，应干纳用，奉天永昌。皇上饶命！在大朝会上，与皇帝的玉佩勾连在一起，这样的事情，若非亲眼所见、亲耳所闻，实在令人难以置信。嘉靖皇帝在朝会上不予追究，是为了保全皇家颜面，让朝会继续进行。但群臣心里都明白，这件事情并没结束。果不其然，三日后，嘉靖皇帝提审谢敏行。并且传唤了一位拥有特殊身份的人——衍圣公孔文韶。前几日，上宝思清殿前事宜一事
众爱卿，觉得应该如何处置？皇皇上饶命！臣刚刚承袭思清一职，还不太习惯这隆重繁复的礼服。你的意思是，罪不在你，倒是在这身朝服了？臣不敢。皇上，朝服之制，确有一些不妥之处。何不借此机会，让礼部重议改进一下？皇上，臣以为不可。啊？哦、为何？萧经云，非先王之法服不敢服。朝服之制始于周代，是历代沿袭的制度，不能轻易更改。哎，衍圣公言之有理。既然如此，上保思清犯下重罪。来人。将他拖出去，重打三十丈。皇上饶命！皇上饶命！皇上，谢敏晴虽有错，但念在他刚刚担任上保司刑不久，望皇上开恩。停。衍圣公平身。谢皇上。衍圣公心慈，朕明白。可您刚刚说，这身朝服礼制如此重要，若朕轻易原谅谢敏晴的错误。那岂不是证明这礼破，也就破了？何况，衍圣公所说，那沿袭千年的朝服制度，却也并非一成未改。嗯、这赵武灵王创立的金雕之官，到后来西晋赵王司马伦的狗尾续貂。到如今，只留下雉尾一根。严圣公，请问，这不是改吗？雕尾源自于胡服骑射的传统，最初因为北方寒冷，雕能暖和。自汉代起，它被用作朝服的一部分，却是曲雕所代表的内劲强悍而外在的温润之意。如今虽然只有雉尾，但它的意义。并没有改变，那是不是只要留有玉佩的含义，就可以做更改？不如我们用红砂囊之，怎样？您看，如此一来，就再也不用担心会发生勾连之事。回皇上，雕尾虽可简繁，可这玉是朝服最初的组成部分之一，是华夏礼仪的根基。因为玉佩只有步伐稳健而有节奏，才能发出铿锵悦耳的声音。那是清悦之音，君子之声。君子之声。来人，把谢敏行带上来。这难道就是衍圣公想听的君子之声吗？因为一件玉佩，朝会上出现不雅之景。谢敏行遭受皮肉之苦，这难道就是衍圣公想要坚持的先王礼制？好，今天朕就想问一问，这里存在的意义究竟是什么？嘉靖皇帝今天的质问，难道仅仅是因为一件玉佩吗？不，冰冻三尺，非一日之寒。其实从皇位。意外落在嘉靖身上的那一刻开始，这个问题便一直折磨着他。因为李首辅大臣杨廷和不让他认生身父母，因为李朝廷上下展开了数年之争，因为李他命人翻遍古籍，多次更改鱼符制度。嘉靖皇帝在理智之中徘徊挣扎，不知该如何妥协抗衡。也许。只有衍圣公，这个守护了华夏之礼数千年的家族，才能帮他找到其中的平衡点。回皇上，礼体现在这朝服的每一个部分。碧玺是上古礼仪之始，上衣下裳。是商周礼仪制度的建立，中单身衣是先秦两汉的尊儒之魂
这朝服的每一层，是历朝历代对这个问题的回答。那以颜圣公所言，秦皇汉武，历代君主，都曾留下自己对于华夏礼仪的理解。如今，明朝立国，朕自然也可以留下自己的印记。是，但这朝服。不仅仅是一件礼服，它的特殊之处在于将华夏文明走过的每一步穿在身上，将祖先的希冀记在心里。华夏文明传承至今，来之不易。有些礼能改，需因时制宜；有些礼不能改，是因为无论我们走得多远，都不能忘了自己是从何而来的。听了衍圣公的回答之后，嘉靖皇帝决定，祭天之时，仍保留玉佩古制，但在其他朝会正礼，玉佩皆着纱带。这场关于朝服的风波，虽至此句终，但嘉靖皇帝对于礼仪制度的改革，却没有停止。今天，我将这个故事记录下来。是希望后人对于礼仪制度的思考，也不要停止。中华文明何以有今天？答案不仅仅在于这朝服，而在于穿上这朝服的每一代人，在于穿上这朝服的每一个人。明衍圣公朝服源自孔府旧藏，历经三百余年的封存后重见天日，它是迄今为止。唯一一套，也是保存最完整的明代朝服，为我们揭开了关于中华服饰文化的崭新一面。这件延圣宫朝服出自曲阜空服旧藏，被历代延圣宫家族谨慎保管，实物保存基本完好，展现了明代工匠卓越的设计才能和高超的审美水准，具有极高的研究价值。朝服规制是中国古代服饰制度中重要的部分。比如说，在祭祀的时候，他要穿祭服，那是表达的是对天地的敬畏，是对祖先的崇拜。皇帝在亲征遣将时穿的是五便服，表达的是国家对武力的倚重。孔子是儒家思想的创始人，而儒家思想在中国古代社会中，一直被奉为正统的思想体系。孔子的后人也因此被历代皇帝封为儒家思想的传承者。颜圣公即为自宋代开始，孔子嫡系后人的封号。《前世传奇》中提到的沈德福，他的父亲参与了《大明会典》的修撰，对他创作《万历野货编》有很深的影响。《万历野货编》内容包括明代典章制度、社会逸文、山川风物等诸多方面。是研究明代历史文化的重要史料。我们欢迎鹿晗回到舞台。鹿晗好，鹿晗好。郭丽老师好。啊，其实我知道之前你拍过古装戏啊，你应该是对古代服饰有一些了解。其实对于古代服饰的话，我还是不是很了解。不过呢，为了参加节目，我也做了一些功课。哦，我们今天呢说的啊，衣裳。其实，在古代呢，这两个字是两件，上身的衣服呢为衣，裳这个字念长，嗯，对，指的就是裙，也可以说是古代男女穿的下衣。您看，我们今天讲的朝服，它就是上衣下长。还有，各位老师，您知道吗？嗯，就是我们经常说绫罗绸缎，对，我们这套朝服的材质呢就是罗，特别的透气。还有一个成语叫做天罗地网，这里罗的意思就跟网一样。看来你还真是学到了好多东西。那我再来考考你啊，我们为什么会选择这件朝服作为山东博物馆的三件国宝之一？哇，这个其实您考到我了。来之前我在网上找了半天，就希望能够找到一个人能够帮我讲清楚这件国宝。啊，对，结果还真的让我找到了，而且它不是一个人，嗯，是一个组合，组团来的。对对，朝服呢为什么那么重要？到底好在哪儿？这些问题。他们都能很好的解答。我的 ID 叫协方主任，亚梅建武
。燕王，我是传统服饰史研究者。我从小呢就对中国古代绘画和传统织物比较感兴趣。在二零零六年的时候呢，我成立了大明衣冠中国服饰史论坛，很有幸认识了杨梅剑舞和燕王。是我叫董静，我是沈诗雨，我叫王菲。我国一直是一个衣冠大国。而且也是东方服饰体系的一个代表。通过对传统服饰的研究，让我们的华夏文明不但神在，行也在。掌声有请陈诗雨、王菲、董静。哇，老师好，老师好，老师好，老师好，魏老师好，魏老师，哎。各位老师，刚才前世故事里所有的服饰都是由他们参与制作的，他们都是我们的服饰顾问。衍圣宫朝服在山东博物馆第一次公开展览的时候，三位老师都参与过当时的策划工作。对，二零一二年的时候呢，我们参与了山东博物馆孔府旧藏服饰展的策展工作，这是孔府服饰呢第一次对外展出。当时我们看到孔府朝服的时候，感到非常的震撼。在我们的心中，这套朝服是现存的最重要的一套中国古代传世的服饰实物。大家都知道，其实历朝历代都有朝服，那为什么说这一套，你就非要说是最重要的一套呢？有很多原因，但是呢，我们几个人总结了四宗罪，当然是最重要的罪了。哦，第一点呢，就是这个朝服背后的拥有者衍圣公，孔子的后裔。他自宋代开始被封为衍圣公之后，一直到民国时期，绵延将近了千年，这是一个最长久的一个有爵位的家族。我国历代统治者对孔子所创立那道儒家学说都是有采纳或者说是运用。嗯，所以说孔府的后裔在社会上有很高的地位。正因为有这样的家族和这样的条件，所以说才会有这样大量的精美的服饰传于世。哦，那这算是一罪吗？对。那二罪呢？第二桩罪就是他的罪稀缺。嗯，他是传世的唯一一套，清以前相对完整的礼服衣冠实物。我们知道服装大概分两类，一类是墓葬出土品，一类是传世品。服装是有机物，它比较脆弱。嗯，在墓里头发掘出来的，它就算挖出来了，它保存难度也很大。但传世品颜色鲜艳，品相好，而且数量大。但是呢，绝大多数都是清末以后的服装。那正是因为孔府刚才说这种世袭罔替的一个特殊的家族性，所以呢，它能够保存很多清末以前的服装，总数达到了八千多件。但是可以称得上礼服的，完整的也仅此一套。哎呀呀！文物它就是这样，越稀缺它的价值就越高，对不对？对杨梅，我怎么一叫杨梅，我这这这就流流流口水就酸的。<笑>那么第三宗罪谁来说？第三宗罪就是说呢，朝服它是用在最隆重的场合，像明代的文武官员在元旦。冬至和皇帝生日大型的朝会中间，都需要穿着最隆重的朝服。这些场合呢，都是非常严肃的，对于礼仪的要求也是最严格。嗯，我们经常把中国称作华夏，像唐代著名的经学家孔颖达就说过：“中国有礼仪之大，不称下；有服装之美，谓之华。”所以，中国古代的许多服饰呢，都是和礼仪紧密相关的。这就是我们说。华夏文明，华夏就是这么来的。好了，最后一宗了吧？该谁说？这个我来说，还是杨梅呀、啊？哎呀，是又酸到你，<笑>又把我酸着了。<笑>这个朝服，它最后也是最重要的一宗罪，就是它有着最深厚的文化内涵，它是跨越数千年传承下来的，所以呢，它有着最丰富的历史信息。穿上它，其实就相当于把我们的祖先，把我们的历代历史给穿到了身上。哦，这个说法倒是很新鲜。要说明这个问题的话呢，我就得请我们前世的几位演员老师好好的拆解一下。哎呀，讲理！我先给大家介绍一下这个官。古人呢，对于官是非常重视的。比如说，成年的时候要举行官礼，出门待客以及参与各项活动的时候，如果没有带官，
会被看作是非常无礼的行为。对，我们知道孔子呢有一个弟子叫做子路，那他当年呢在生命遭遇威胁的时候，他仍然强调了一句话，叫做“君子死，官不免”。可见古代世人呢对官是非常重视的。我发现好像咱们模特身上穿的这个朝服和我们之前看到朝服相比，好像多了好多的配件之类的。对对对，首先呢，这个蓝色的部分呢叫做革带，是用于挂玉佩等事物的东西。然后白绿的这个叫大带，大带呢就是真正起束腰的作用。背后的这个非常好看的这种有云和纹的，上面有这种彩色条纹的，还有玉环的，这个叫做大绶。然后呢，我来。着重讲一下这个玉佩，在古代来说呢，它是来控制步速的缓急以及整体的仪表的。之前在周代这种大小贵族之间啊，步速的缓急是有分别的。最尊贵的人走路呢要特别慢。哦。玉佩挂在身上其实就指节步的作用，控制节奏的。对。啊。除此之外说，说做人要光明磊落，不能鬼鬼祟祟的啊，听别人说话。你过去一走，看当。<笑>讲究是很多的，刚才说完了冠和配饰了，那我们这个衣裳有什么信息可说？说到衣裳，又哎呀，又又算了。<笑>衣裳它所蕴含的历史信息呢，其实是最多的。古月老师要说衣裳的话，我又得再请两位这个模特老师来讲解。好，来有请。当年如果演圣公，包括其他的官员。要穿外面的朝服的时候，嗯，是要把这些都给穿到里头的。这套大家可能比较眼熟，可能在影视剧里头经常看到。对，一件圆领的，前面有补子的服装，补子上叫飞禽，都是这个文官，走兽都是武官。到了这个鹤，一品。哇，我还有点小知识吧。<笑>那这个圆领呢，它其实是源自于南北朝时期。当时胡人交流文化大融合的时候，带来了一种外国的服装。但是呢，到了隋唐以后，它就成为我们官员的制服了。第二件呢，是一件交领的素的衣服。嗯，那这个服装呢，它叫中单，它是衬在外袍里头的一件衣服。它其实源自于先秦时代的一种服装，叫做僧衣。僧衣呢，在《礼记》里面就有记载。那它是把上衣和下裙连在一起，成为一个长袍。嗯，它有很多它的文化含义，比如说。原来可能要十二片来做裙子，现在一年十二个月。哦。再来看右边的这一套，就是朝服的外衣，有一件红色的上衣，一件红色的裙子。有一句话叫做“皇帝尧舜，垂衣裳而天下治”。嗯。就是说，在中国人传说里头，是皇帝发明了上衣和下裙。嗯。有了衣服，我们才步入这个文明时代，脱离了野蛮时代。那这个是我们相当有里程碑意义的一套服装了。嗯，那我们最后再来看一个小东西，它胸口前面有一块小方布。哦，大家觉得为什么得挂这个围裙？对，这个围裙大有来头。我们知道这个，我们祖先有了文明意识以后，有了羞耻的意识，那所想的第一件事情是什么？第一件事情把它盖起来了。对，没错。所以呢，这个是我们人类所出现的第一件服装。就是遮羞布，还保留在这套朝服上面。啊，这个有点意思。对，单看这个服装，好像也很朴素，很简朴。但是呢，孔子有句话叫做“非先王之法服，不敢服”。也就是说，中国的古人在参加祭祀、典礼、朝会的时候，他要穿上古人穿过的服装，我才能跟祖先对话，才能跟上天对话。所以呢，我就得把。祖先一步一步穿过的服装都给披到身上。那我们回头来看这套朝服，就有北朝以后的圆领袍，周代的僧衣，炎黄时代的上衣下裙，上古时代的地西，一层一层的揭开，我们可以看到中国服饰文化一步一步发展的过程。所以我们才觉得这个是我们古代服装里头最重要的一套。对，你说的好啊，嗯、有讲究还是。听完了杨梅的讲解，我们明白了为什么我们要选择它作为我们山东馆的三件国宝之一。穿上它，我们穿的不是简简单单的衣服，而是历史，是我们的祖先，是几千年延年不断的中华文明。所以我还想知道啊，那个时期的皇上的朝服是什么样？皇上的朝服最隆重的应该是国冕服，也就是前世传奇里头嘉靖穿过的那套服饰。哦，那我们就。再次请一位演员上台来展示一下。来来来，大家看这两套服装，其实有相同的地方，也有不同的地方。嗯
最明显的不同就是它的颜色不一样，它的纹样也不一样。中国的礼服制度呢，就是通过不同的颜色来体现不同的含义。您看它上衣的颜色叫做玄色，玄玄,玄。大家想想上天是什么颜色的？天是蓝的蓝的。对，等到夜晚。月亮还没上升，但是日落以后的颜色是一种黑中泛红的颜色啊、哦，所以古人认为这个才是天真正的颜色，天地玄黄，对，这个、天地玄黄的玄、哦，所以呢，上衣代表了天的颜色、嗯。那裙子是黄色，这个很好理解，泥土也是黄色的，所以呢，这象征了上天和土地。哦，我们再转过来看，他的肩膀上有一个。红点和一个白点，日月哦，日月星辰啊，日月星辰，这个象征着造林大地哦，这是山是吗？没错，山象征的意思就是四方平稳。再转过来，再转过来，皇上辛苦您了。<笑>他的袖子上有龙，也是帝王的象征。对，你这是印上去的，都不是袖上去的。<笑>那个过去是画的，裙子才是绣的。哦，为什么？因为它有一个不同的含义，就是一画长袖。画是代表阳，绣是代表阴，画是颜料加在一个衣服上、哎，所以它是一个凸起的，代表阳。那绣的刺绣是给这个刺进去，刺进去，所以它象征的是阴。有日月星山，还有龙、华虫等等，十二种图案，它就象征着天地万物啊。所以呢，这件服装的象征含义呢，比朝服要更多。这个朝代的皇帝的朝服有出土的原样吗？很可惜，没有，只有这个万历皇帝的定陵出土了一件裙子，但是是不完整的。那所以今天我们这一身的皇上的朝服，其实是按照这个规制和理智来做的。对，大家明白了吗？谢谢我们各位演员为我们的展示。各位老师，我请来的这三位老师呢，不仅仅在做研究，他们希望能让更多的人接触到我们中国的古代服饰，所以请大家看一看大屏幕就知道了。哟呵，简直就可以。爱服饰爱好者的欢迎，人气非常高。我觉得这也是另辟蹊径哈。你当初是怎么想的要做这样一件事儿？啊，我们在做这个大明衣冠服饰史论坛的时候，就发现有很多的年轻人就喜欢我们的传统服饰，但是觉得非常难入门，因为这些古代的典籍都是非常难以阅读的文言文。所以我当时就想到呢，能不能把这些。阅读起来比较艰难的典籍，结合我们的文物和图像资料，把它画成更加生动直观的图画，来让更多的年轻人能够喜欢上我们中国的传统服饰，并且呢，我也希望将服饰的时代呢往前推。比如说，除了明朝以外，大家最关心的就是繁荣的大唐时代。那我们可以看大屏幕。哇、啊，太好玩了！唐代服装呢，流行特别快。嗯，这是从初唐一直到晚唐，同一款服装呢，它是有它自己的变化的。那看着女装，可能这个发髻越来越复杂，妆面越来越红。我们希望传达给大家另外一个信息，就是古人的时尚感是很强的。嗯，哇，在做了那么多的关于古代服饰的研究之后，杨梅老师。
。我是鹿晗，我是陈思雨，我是董静，我是王菲，我们志愿守护您衍盛工潮服。守护历史，守护华夏衣冠。国家宝藏由中国棉柔型白酒开创者孟芝兰独家呈现，请登录国家宝藏文创指定战略合作平台天猫，搜索“你好历史”官方旗舰店。山东博物馆三件顶级文物，前世今生故事已经全部讲完。从今天开始，欢迎大家关注 CCTV 国家宝藏官方微博及本期“三件国宝”微博，参与话题互动。每件国宝的知识点都很多，想要复习知识点的同学们，可以通过央视网、腾讯、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩、喜马拉雅再次收看、收听节目。我们下一座博物馆再见。